Esse vídeo é um apelo para que as famílias e as escolas deem oportunidade para que as crianças desfrutem de uma cultura maker. E é por isso que eu vou te contar quais são as 5 coisas perigosas que você deveria deixar as crianças fazer. A gente gosta dos artistas, não é mesmo? Então por que, que a gente não deixa as crianças fazer arte? E antes de começar, você tem que entender que não fui eu quem criou essa lista, então não adianta reclamar comigo. O autor delas é Giver Tully, mas eu vou discutir cada uma delas com vocês. E a primeira coisa perigosa é brincar com fogo. O fogo é algo que naturalmente desperta o interesse das crianças e ajuda elas a desenvolverem um senso de experimentação. Bom, eu sou suspeito porque eu já fui escoteiro, então quando eu era pequeno eu já fiz dezenas de fogueiras. A segunda coisa perigosa é ter um canivete. E eu entendo que o melhor argumento é que esse instrumento pode ser utilizado para diversas finalidades, ajudando a desenvolver a improvisação. Ele pode ser utilizado como uma faca para descascar legumes e apontar coisas, pode ser usado como uma pá, também pode ser usado até como uma chave de fenda. E eu sou suspeito para falar dessas coisas porque eu já tive diversos canivetes, inclusive os suíços, que contém um monte de ferramentas dentro deles. E a terceira coisa perigosa é permitir que as crianças arremessem lanças, ou qualquer outra coisa perigosa, porque isso vai ajudar que elas desenvolvam habilidades motoras. E a gente pode citar algumas delas, como força, equilíbrio e precisão. Quando eu era pequeno, eu cheguei a montar alguns arcos e flechas utilizando bambu. Isso me ajudou muito na capacidade de artesanato e também no desenvolvimento de habilidades motoras. A quarta coisa perigosa é permitir que as crianças desmontem as coisas. Então quando você tiver algum eletrônico quebrado na sua casa, não jogue fora. Permita que as crianças venham explorar cada uma dessas coisas, para que elas venham descobrir o que existe dentro dessas caixas pretas. Ali elas vão encontrar sensores, motores e diversos outros objetos que elas vão poder pesquisar na internet, entender para que, que servem e também conseguir, inclusive, fazer alguns reparos ou mesmo poderem recriar essas coisas quebradas em novas coisas úteis. A quinta coisa perigosa seria permitir que as crianças venham quebrar com as regras do copyright. Isso vai ajudar as crianças a entender que não tem problema quebrar algumas dessas regras de licenças fechadas. Por exemplo, uma coisa que eu já fiz muito na minha geração é tirar cópia de livro ou mesmo baixar música da internet. Eu entendo que é importante deixar claro para as crianças que o aprendizado e o acesso à informação são coisas muito mais importantes do que todas as limitações impostas pelas instituições. E se você está pensando aí que isso que eu estou falando é muito subversivo, então eu te pergunto, você mesmo nunca violou alguma dessas regras impostas pelo copyright? Quem nunca violou alguma dessas regras? E de brinde o autor também cita uma coisa perigosa adicional, que é dirigir um carro. E que fique bem claro que eu não estou incentivando a criança a pegar um carro para sair dirigindo na rua ou na avenida. A gente poderia, por exemplo, permitir que uma criança venha dirigir em baixa velocidade numa propriedade particular. E o que está por trás disso é permitir que as crianças sejam empoderadas diante de toda a falta de acesso que os adultos costumam impor a elas. Eu mesmo aprendi a dirigir quando eu tinha mais ou menos uns 12 anos. Os meus pais ficavam do lado e eu pegava o carro para andar numa praia vazia. E que fique claro que eu estou recomendando que todas essas coisas sejam feitas sob a supervisão de um adulto. Até porque é importante que o aprendizado ocorra com os mais experientes auxiliando os mais jovens. E para você que está pensando em uma estratégia para poder implementar a cultura maker dentro da sua escola, uma das coisas básicas é, uma sala de aula nunca pode estar cheia de alunos, com 30, 40 estudantes. Porque nesse caso existe um risco muito grande de realmente alguma coisa acabar pegando fogo ou alguma criança sair machucada. E é por isso que eu costumo dizer que a cultura maker não cabe na grande maioria das escolas, porque elas estão preocupadas com o lucro, com ter a quantidade mínima de despesas, em fazer com que a instituição sofra a menor quantidade possível de riscos. Isso vai na contramão de tudo aquilo que se entende por cultura maker. Na descrição desse vídeo você encontra o vídeo original do Giver Tully, que foi liberado em 2007 pelo TED. E se você tem interesse em saber como é possível hackear as regrinhas impostas pelo copyright, utilizando as licenças abertas Creative Commons, então dá uma olhadinha nesse vídeo aqui e a gente se vê nos próximos conteúdos desse canal. Falou!